اعوذباللہمنشیطانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ وب العالمین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چونکہ رمضان شریف کا ببرکت مہینہ آنے والا ہے تو وہ کون سے کام ہیں جو رمضان سے پہلے ہمیں کر لینے چاہیے آج کی ویڈیو پیش کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں میرے چینل کی نیو اپڈیٹس امر بن کیس رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا ادا دخل شعبان اغل کا تجارتا شابان جب داخل ہو جاتا شبان کا مہینہ آ جاتا تو تجارت کو کلوز کر دیتے تھے وہ تفرغ علی کرا عطل قرآن اور فارغ کر لیتے تھے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور ساتھ ہی کہا کرتے تھے تو با لمن اسلحہ نفس قبل رمضان خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک سے پہلے قرآن سے اپنے نفس کی تہذیب کر لیتا ہے اس کو مزین کر لیتا ہے قرآن کریم کی صفات سے اس کی تلاوت سے اپنی زندگی کو سجاتا اور خوبصورت بنا لیتا ہے امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا ادا دخل رمضان جب رمضان شروع ہوتا قول فعین نما ہما تلاوت القرآن و اتعام اتعام ایک قرآن پڑھنا اور دوسرا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا یہ ان کا معمول تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے میں مشغول رکھتے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے کہ لوگوں کو کھانا کھلا دیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا ادا دخل رمضان یا فر من کراتی حدیثی و مجالستی احل العلم کہ وہ رمضان المبارک میں حدیث پڑھنے اور اہل علم کی مجلسوں سے بھی الگ ہو جاتے تھے وہ اقبال اعلیٰ تلاوت القرآن من المصحف اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگا دیتے کس کس انداز میں سلف صالحین نے اپنے کو تعلق کے قرآن میں رکھا کیسے ہر دو راتوں میں قرآن مجید مکمل کر لیا اور کتابہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ معمول تھا کہ سات دن میں قرآن پاک مکمل کر لیتے یہ رمضان کے علاوہ ان کا معمول تھا اور جب رمضان المبارک آ جاتا تو ہر تین دن میں قرآن پاک مکمل کر لیتے اور جب آخری اشرا آتا تو ہر روز ایک قرآن پاک مکمل کر لیتے اللہ عز و جل ہمیں بھی قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی چونکہ ہم اس قابل تو نہیں کہ ہم ایک رات میں ایک قرآن کو ختم کر لیں یا ایک دن پورا قرآن پاک ہی پڑھتے رہیں لیکن سلف صالحین کے تو مختلف طریقے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں کس طرح سے مشغول رکھا اور ایک اور بڑا آسان سا طریقہ ہے اپنے آپ کو رمضان شریف سے پہلے فارغ کرنے کا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں پانچ نمازیں ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی عورتوں نے یہ سسٹم اپنایا ہے جو ام حمید نے اپنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام حمید میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو مگر میری مسجد میں جو عورت نماز پڑھتی ہے وہ اگر اپنے گھر کے پاس والی مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا اور اپنے گھر کے پاس والی مسجد میں جو نماز پڑھنے والی عورت کو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے گی اور وہ عورت جو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے والی ہے اس کے ثواب سے بہتر وہ ثواب ہے جو اسے ملے گا جو اپنے گھر کے بالا کونے میں نماز پڑھے اور وہ جو اپنے گھر کے بالا کونے میں نماز پڑھتی ہے اس سے زیادہ ثواب اس عورت کو ملے گا جو اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھتی ہے تو اپنے گھروں میں بھی عورتوں کو نماز کی عادت اپنانی چاہیے ابتدائے خاص کرنی چاہیے اور اذان ہو تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے آج بھی وہ زندہ اسلام کی تصویریں موجود ہیں ایسی شخصیات موجود ہیں ادھر اذان ختم ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دینے والی صالحات اور متقیات اور مومنات اس وقت کی دنیا میں بھی روئے زمین پر موجود ہیں 
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے عافیت سے رکھے اور بھی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں پیدا فرمائے ایسی جو قرآن مجید اور نماز کی پابندی کو اپنا شعار بناتی ہیں پانچ نمازوں میں اذان کے وقت میں پندرہ منٹ ہوتے ہیں جیسے اذان ہوتی ہے اس کے بعد نماز میں پندرہ منٹ باقی ہوتے ہیں اگر آپ یہ وقت وضو کر کے اذان کے بعد مسجد میں پہنچیں تو بڑی آہستہ آہستہ بھی پڑھیں تو چار ورک قرآن مجید کے پڑھ سکتے ہیں دس منٹ میں پانچ نمازوں میں یہ بیس صفحات کو تیس دنوں کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو یہ چھ سو صفحات بنتے ہیں ہر نماز پڑھنے سے پہلے چار صفحات پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو بغیر محنت کے پورے مہینے میں قرآن مجید کو ختم کر سکتے ہیں اور قرآن مجید چھ سو چار صفحات پر مشتمل ہے اللہ عز و جل ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے کیونکہ ہم سل صالحین کی طرح پورے ایک قرآن پاک کو تو نہیں پڑھ سکتے ایک رات میں لیکن ہر نماز سے پہلے چار صفحات ضرور پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم میں بھی برکت ہے جو کہ قرآن کریم پر عمل کر کر اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے یہ بابرکت ہے لہٰذا اس کی تباہ کرو اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے برکت اضافے اور خوشحالی کا نام ہے جب کسی تھوڑی سی چیز میں برکت ہوتی ہے تو یہ اس کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہے اگر برکت کسی جگہ میں ہو تو اس کے اثرات واضح نظر آتے ہیں جس چیز میں بھی برکت ہوتی ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مال و دولت علم وقت اولاد کارکردگی ازا ہر چیز میں برکت کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں اللہ نے نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کی امت کو بابرکت بنایا ہے تو یہ تمام امتوں سے آگے نکل گئی نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے اس کے اوصاف مسلمان جیسے ہیں مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے راوی کہتے ہیں کہ لوگ جنگلوں اور صحراؤں کے درختوں میں تلاش کرنے لگے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتلا دیں کہ وہ کون سا درخت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے مومن اپنے گھر کے لیے بھی برکت حاصل کرنے کا سوچتا ہے اس لیے وہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی پابندی کرے گھر میں سورہ بکرہ کا اہتمام کرتا ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر بھی کرے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے تمہارے لیے یہاں نہ رات کے کھانے کا انتظام ہے نہ رات گزارنے کا استغفار کرنے سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے جیسے سیدنا نو علیہ السلام کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتاتے ہوئے فرمایا تو میں نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو بے شک وہی بخشنے والا ہے تو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا وہ دولت اور نرینا اولاد کے ذریعے تمہاری امداد کرے گا وہ تمہارے لیے باغات بنا کر نہریں بہا دے گا تو مومن شخص باجمات نماز پڑھ کے بھی برکت تلاش کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے بھی برکت تلاش کرتا ہے اور ذکر اللہ سے بھی برکت تلاش کرتا ہے اور یہ سب کام اگر رمضان المبارک میں کیے جائیں تو اس کی نعمتیں اور برکتیں تو ستر گنا زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ حساب لگائیے کس قدر نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے تو خود کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے فارغ کر لیجئے کاروبار اور تجارت سے اپنے قیمتی وقت کو نکالیے تاکہ قرآن کریم پڑھنا رمضان المبارک میں اور بھی آسان ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کیونکہ سل صالحین اور مشاہ کہتے ہیں کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں لگا رہا اس طرح کے اس کو دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام حاجات کو اپنے رحم و کرم سے خود ہی پورا فرما دیتے ہیں اللہ تو زیادہ جانتے ہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمارا کیا سوال ہے وہ تو ہمارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے اور ہمارے دماغ کے خیال سے بھی واقف ہے ہمارے دل میں آنے والے خیال کو وہ ہم سے پہلے جانتا ہے وہ ہماری ضروریات کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہمارے لیے ہماری حاجات کو پورا کرے گا 
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں نصیب کرے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا کرے اجازت دیجیے ان قریب ہی دوسری ویڈیو کے ساتھ نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ